এই সাইডে নো সিগন্যাল লেখা দেখতে পাচ্ছেন প্যানেলটা শর্ট এটা কিন্তু বোঝা গেল এক হাত কেড়ে ফেলতেছি আর এক হাতে মানে এক হাতে দুই হাতের কাজ করবে এমন বিষয় হলে হতে পারে না আসসালামু আলাইকুম এটা হচ্ছে স্যামসাং এর সম্ভবত আঠাশ ইঞ্চি একটা এলইডি টিভি সমস্যা ব্ল্যাক স্ক্রিন আর ব্ল্যাক স্ক্রিন সমস্যা টিভিটা খোলার পর আমি দেখেছি যে এর যে দুই সাইডের এফ এফ সি কেবেল মানে প্যানেলটা কিন্তু হচ্ছে আপনার এই পাশে তিনটা কপ এবং এই পাশে হচ্ছে তিনটা কপ মোট ছয় কপের প্যানেল তো ব্ল্যাক হওয়ার যে কারণ দুই সাইডে যে এফ এফ সি কেবেল তো এক এক করে আমি এফ এফ সি কেবেলগুলো খুলে আসলে ট্রাই করে দেখার চেষ্টা করছিলাম দেখলে এ টিকন বোর্ডের ভোল্টেজগুলো আসে কি না প্রথমে বলে রাখি যে দুইটা এফ এফ সি কেবেল যখন কানেকশন করা থাকতেছে সেই সময় কিন্তু টিকন বোর্ড ভোল্টেজ জেনারেট করতেছিল না আর টিকন বোর্ড যদি ভোল্টেজ জেনারেট না করে তাহলে তো ব্ল্যাক স্ক্রিন আসবে এটা আপনারা যারা কাজ করেন তারা জানেনি তো এক এক করে আমি এফ সি কেবেল খুলে দেখার চেষ্টা করলাম যে আসলে কোন সাইডে প্রবলেম তো আসলে দেখতে পেলাম যে দুইটা এফ এফ সি কেবেল মানে যে কোনো একটা যদি সংযুক্ত থাকেই তাহলেই আসলে ডিসি টু ডিসি আইসি ভোল্টেজ জেনারেট করতেছে না যে কোনো একটা লাগালেই বন্ধ মানে এটা লাগালে লাগানো থাকলেও বন্ধ আইসি ভোল্টেজ তৈরি করতেছে না এইটা লাগালেও আইসি ভোল্টেজ তৈরি করতেছে না কিন্তু দুইটা খুলে দিলে শুধুমাত্র দুইটা খুলে দিলে দুইটা এফ এফ সি কেবল খুলে দিলেই শুধু আইসি ভোল্টেজ জেনারেট করতেছে তো বোঝা গেল যে আসলে টিকন বোর্ডটি ওকে আছে তো সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে প্যানেলে প্যানেলের শর্ট থাকতে পারে সেটা আসলে কি শর্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ডিসি টু ডিসি আইসি ভোল্টেজ জেনারেট করে না সি কেবি লাইন শর্টটা দিয়ে আর সি কেবি লাইন শর্ট কি না এটা বোঝার জন্য আমি সি কেবি যে লাইন এখানে সাদা টেপ দিয়ে দিয়েছি কস্টেপ লাগিয়ে এই লাইনটা ব্লক করার চেষ্টা করেছি এখানে হচ্ছে এই লাইনগুলো আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি এই লাইনগুলো হচ্ছে সি কেবি লাইন এটা আপনারা যদি গ্রাফিক্যাল মিটার ব্যবহার করেন তাহলে সি কেবি যে সিগন্যাল সেটা মেপেই খুব সহজে সি কেবি লাইনগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারেন অথবা আরও কিছু ওয়ে আছে তো যাই হোক এখন কাজের দিকে আসি তো এখন বিষয় হচ্ছে যেহেতু সি কেবি লাইন শর্ট আমি এটা ব্লক করে দেখেছি এই সাইডটা তো এই সাইডটা আমি ব্লক করেছি ব্লক করার পরেও ভোল্টেজ আসবে না এটা স্বাভাবিক তবে শুধু এইটা লাগানো অবস্থা তো ভোল্টেজ তাহলে আসতেছে সে কেবি ব্লক করলে তো একইভাবে এই সাইডেও কিন্তু সি কেবি লাইন আছে এটাও আমি ব্লক করেছি এখান থেকে এখান থেকে দেখুন এই যে এখানটা হচ্ছে সি কেবি লাইন তো এখান থেকে আমি এই লাইনটা ব্লক করে দেখেছি যে এই সাইডেও যদি আমি এই সি কেবিটা ব্লক করে এফ সি কেবল কানেকশন দেয় তাহলে ভোল্টেজ সব কিছু ঠিকঠাক থাকতেছে এবং স্ক্রিনের অবস্থাটা কীরকম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এ হচ্ছে মানে বাকি অর্ধেকটা ব্ল্যাক থাকতেছে আর বাকি অর্ধক হোয়াইট কারণ এক সাইডে কানেকশন থাকতেছে তো এখন বিষয় হচ্ছে দুই সাইডে যদি শর্ট তাহলে তো আর প্যানেল রান করবে না মানে প্যানেলে গ্রাফিক্স আসবে না তাই আসলে সমস্যার সমাধান হিসেবে আমরা কি করতে পারি তাই আমি চিন্তা করলাম আসলে দুই সাইডে তো শর্ট এই জন্য আসলে আমাদের এখন উপায় হচ্ছে সি কেবি লাইন আসলে কোন সি কেবি লাইনটা শর্ট সেটা আইডেন্টিফাই করা স্পেসিফিকভাবে এই সাইডে আমি ধরে নিচ্ছি হয়তো সবগুলো শর্ট হয়নি দু একটা শর্ট হয়েছে হতে পারে এই সাইডটা আবার দু একটা শর্ট হয়েছে তো মূলত হলে শর্ট যেটা সেটাকে ডিসকাউন্ট করতে হবে তাহলে এখান থেকে যদি কেবি স্টেপ মেরে ডিসকাউন্ট করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রেও হবে আর একটা উপায় আমি আপনাদের বলি প্যানেলের যে সাথে স্কেলারটা আছে টিকন ছাড়াও স্কেলার তো এখানে আসলে আমি আপনাদের একটি ভিডিও তো বলেছিলাম যে সি কেবি লাইনগুলো সিন মেরে করে যেমন এখানে দেখেন লেখা আছে সি এল কে হুম সি এল কে সি এল কে ফোর এরকম বিষয় তো আসলে এগুলো হচ্ছে সি কেবি লাইন রেজিস্টার আমি আপনাদের একটা বিষয় বলি এটা হচ্ছে দেখুন এই টিভিটা কিন্তু আসলে আমি প্রথম কাজ করছি বিষয়টা এমন না এটা আমার কাছে এক টেকনিশিয়ান ভাই নিয়ে আসছেন তো উনি এখান থেকে কিছু ক্যাপাসিটার উনি বলছেন আমার কিন্তু ক্যাপাসিটার উঠিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাতে আসলে কাজটা হয়নি আসলে আপনারা যারা কাজ জানেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালোভাবেই জানেন যে ক্যাপাসিটার মূলত 
নেগেটিভের সাথে যুক্ত থাকে যেগুলো আসলে ভোল্টেজ ফিল্টারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে হয় সেই ধরনের ক্যাপাসিটিগুলো এক সাইডে নেগেটিভ আর এক সাইডে হচ্ছে সিগন্যাল বা ভোল্টেজ আর যেগুলো শুধুমাত্র সিগন্যালকে বাইপাস করার জন্য মানে সিগন্যাল এক পাশ থেকে আর পাশে যাবে এরকম ক্ষেত্রেও আসলে ক্যাপাসিটি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে আসলে সিরিজে যুক্ত থাকে আর এটা ভোল্টেজের ভোল্টেজ ফিল্টারিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে নেগেটিভের সাথে ক্যাপাসিটিটা যুক্ত থাকে তো আসলে এই ক্যাপাসিটিগুলো উঠিয়ে তো আসলে সিকেবি লাইন আর এগুলো লাই সিকেবি লাইনও না কিন্তু এই ক্যাপাসিটিগুলো উঠিয়ে আসলে সিকেবি লাইন যে শর্ট সেটা আসলে ছাড়ানো তো সম্ভব না এগুলো তো হচ্ছে ভোল্টেজ ফিল্টারিংয়ের জন্য আর সিকেবি লাইন যেটা আসবে সেটা সবসময় আসলে রেজিস্টোর হয়ে আসবে এরকম হতে পারে কারণ রেজিস্টোর মাঝখানে ফিউজ হিসেবে কাজ করতেছে এখানে ফিউজেবল টাইপ রেজিস্টারগুলোই ব্যবহার করা হয় তো রেজিস্টোর হয়ে তারপর কিন্তু আসলে প্যানেলে ঢুকতেছে সিকেবি লাইনে আসলে যে কার্য পদ কার্য পদ্ধতি বা কাজের বিষয় তো আসলে বিষয় হচ্ছে আমাদের যদি সিকে বি লাইনের যে শর্ট সেটা আলাদা করতে হয় যেমন এখানে আমরা টেপ দিলাম টেপ দিয়ে আসলে লাইন আলাদা করার চেষ্টা করলাম মানে এই লাইনটাকে ঢুকতে দেবো না এমনটা করার চেষ্টা করলাম তাহলে এই লাইনটা টেপ দিলে আসলে সবগুলো লাইন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি চাচ্ছি যে একটা লাইন মানে বন্ধ করবো শুধুমাত্র স্পেসিফিক যে লাইনটা শর্ট সেটা তাহলে আসলে সিকে বি লাইনের এই রেজিস্টার সরিয়ে সেটা করা যেতে পারে তবে আসলে সিকেবি লাইনে থাকে রেজিস্টার আমি কিন্তু আবারও বলতেছি আসলে সেটা কিন্তু ক্যাপাসিটি উঠিয়ে আসলে করা সম্ভব নয় কারণ এখানে দেখুন যদি ক্যাপাসিটিগুলো কিন্তু আসলে এক পাশে নেগেটিভ আর এক পাশে পজিটিভ আছে হ্যাঁ পজিটিভ বলতে এটা হতে পারে ভোল্টেজ অথবা সিগনাল সিগনালও অনেক সময় এভাবেও ফিল্টারিং করা প্রয়োজন লাগে আবার অনেক সময় যেমন অডিও সিগনাল সেক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি পাস হয়ে অডিওটা যায় এমন হতে পারে আসলে রেজিস্টার কিন্তু সিরিজে থাকে রেজিস্টার যেমন রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে ভোল্টেজকে ড্রপ করা তো এখানে ফিউজ হিসেবে কাজ করছে আবার ভোল্টেজও ড্রপ করছে বা একই সাথে সিগনাল ওটা পার হয়ে আবার ওই পাশে গেছে এমনটা হতে পারে তো মূলত আসলে এটাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে রেজিস্টার ওপেন করে হয়তো সিকেবি লাইন যে শর্ট সেটা কিন্তু ছাড়ানো যেতে পারে তবে ক্যাপাসিটার ওপেন করে আসলে এটা কেন নয় সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তো যাই হোক এটা আমাদের অতিরিক্ত হিসেবে আমি বললাম তো এখন বিষয় হচ্ছে এটার যে কাজ এটা আমি আপনাদেরকে করে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো চলুন তাহলে এক করে আমি রেজিস্টার এখন এখন যে অবস্থায় আছে এখন এটার এক এক করে আমি রেজিস্টার ওপেন করে দেখে নিই যে আসলে এক সাইড প্রথমে এক সাইড তারপরে আর এক সাইড তো এক সাইডের যে ভোল্টেজ ইন এখান থেকে আমি টেপটা উঠে দেব তারপর এক এক করে রেজিস্টার ওপেন করে দেখবো যে কোন রেজিস্টারটা ওপেন করলে আমাদের এখানকার যে ডিসি টু ডিসি আইসির যে ভোল্টেজ ভিজি এইস ভোল্ট এই ভোল্টেজটা আমরা পাই এবং ভিজিএল ভোল্টেজ পাই মানে অন্যান্য সবগুলো ভোল্টেজ এই আমরা ধরে নিই যে ভিজি এইস ভিজিএল এই ভোল্টেজটা আসলে ডিসি টু ডিসি আইসি অন্যান্য সবগুলো ভোল্টেজ এই জেনারেট করে এবং করতেছে তো আমি এটাই করি আর আপনাদের বলি যে চ্যানেলে ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগলে একটু লাইক কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটি আপনি যদি প্রথমবার দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন এরকমভাবে এক এক করে আর এটা হচ্ছে এস টিভি এস টিভির পরে রেজিস্টারটা হলো সি কে বি সি এল কে ওয়ান এখান থেকে ফোর এক দুই তিন চার তো যাই হোক আমি এক এক করে দেখি ভোল্টেজটা আসলো কি না দেখুন আলহামদুলিল্লাহ ভোল্টেজ আমরা আমাদের প্রথমবারে চলে আসছে যে রেজিস্টারটা আমি সরালাম এফ এস সি কেবল কিন্তু কানেকশান করাই আছে ভোল্টেজ কিন্তু চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এই অবস্থাতে স্ক্রিনের অবস্থা কি সেটাই এখন দেখতে হবে আর ভিজি এইচ যেহেতু আসছে আমি যদি দেখাই ভিজিএল এটা আসছে এবং যদি এটাও আসছে এ সবই আসছে আসলে আর একটা মাত্র রেজিস্টার কিন্তু আমি সরাইছি আচ্ছা এরপরে দেখি স্ক্রিনের অবস্থাটা কি সেটা আমি দেখে আপনাদের অপর সাইড যেহেতু এখন এক সাইড আসলে কানেকশন করা আছে আর অপর সাইড কানেকশন দেওয়া নাই আর এতে করে আসলে ভোল্টেজটা চলে আসছে আমি দেখাই এই হচ্ছে রেজিস্টার আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখি 
একাই ভিডিও করতেছি তো যার জন্য আসলে টিভি উল্টানো আমার এক হাতের পক্ষে সম্ভব না একটু ভিডিওটা পজ করে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কি অবস্থা স্ক্রিনের অবস্থা এই সাইডটা কিন্তু একদম ব্ল্যাক না মানে ব্লু ভাব আর সাইড দিয়ে গ্রেড আছে আর এই সাইডে সাদা এবং লেখা আচ্ছা যাই হোক এক সাইড যেহেতু কানেকশান আছে অপর সাইড এর সিকে বি শর্ট আমরা আইডেন্টিফাই করি তারপর কি অবস্থা হয় দেখি তো অপর সাইডটা না এটা খুলে নিলাম এবার এই সাইড এরটা সিকেবলটা কানেকশন করার পর এই সাইডেও কিন্তু সিকে বলে লেখা আছে স্কেলারে সরি এটা এখনও ইয়া কানেকশন আছে এই যে টেপটা এখনও দেওয়াই আছে এটা খুলে নেই তারপর আমরা এই সাইডে সিকেবি কোন লাইনটা শর্ট সেটা আইডেন্টিফাই করি আচ্ছা কানেকশনটা দিলাম এই সাইডটা আসলে সিকেবি যদি লেখাই এই সাইডে মূলত হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে সিকেবি লাইন সংক্রান্ত লাইনগুলো দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে সি এল কে ওয়ান এস টিভি আছে এবং পাশে সি এল কে ওয়ান টু এভাবে এভাবে একদম ফোর পর্যন্ত দেওয়া আছে তো মূলত এখান থেকেও আমি যেহেতু ওই সাইডে এক নাম্বারটা হয়েছে শর্ট পাইছে আমরা এখান থেকেও আমি এক নাম্বারটাই আউট করে দেখি এই যে এইটা একটু সরিয়ে রাখলেই হবে রেজিস্টরটা যেহেতু অনেক কাজ থেকে ভিডিও করতেছি আর কাজ করতেছি রেজিস্টারটা উঠে আসছে আয়রনের মাথার সাথে আয়রনটা কিন্তু আসলে আপনার ভাববেন অনেক মোটা আসলে মাথাটা কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণ হুম মোটা কাজ এবং পাতলা কাজ সব ধরনের কাজের জন্য এটা উপযোগী এই ধরনের আয়রনের বিট আপনারা অনলাইন থেকে নিতে পারেন এই জন্য আমি একটা লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব আপনাদের কারো যদি প্রয়োজন পড়ে আসলে মূলত এটা একদম কপার আয়রন বিট আপনার ওই সেলার থেকে এই ধরনের আয়রন বিটগুলো নিতে পারেন আমি দেখেছি ওই সেলার প্রায় ষোলো পিস বিক্রি করেন মাত্র বাংলাদেশি টাকায় ছয়শো কি ছয়শো পঞ্চাশ টাকা লাগে একদম দেশে আসতে পর্যন্ত তো সেক্ষেত্রে আসলে দাম তুলনামূলক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকার মধ্যেই আসলে পড়ে যায় এক এক একটা বিট আর এক একটা করে বিট যদি আপনারা খুচরা হিসেবে কিনতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি খরচা হয় এই ধরনের আয়রনগুলোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আসলে দেখে আচ্ছা আমি রেজিস্টারটা উঠিয়ে নিলাম এবং এখানে এক সাইডে লাগিয়ে রাখলাম এক সাইড মানে ওপেন করে দিলাম আর কি লাইনটা তো দেখি এখন কি অবস্থা আমাদের শর্টটা ছাড়লো কি না কানেকশনটা দিই টিভিটা অন করে নিই মূলত এই বাটনটা আমাদের শর্ট করে দিতে হচ্ছে কারণ সুইচটা খারাপ আছে তো টিভিটা অন হয়েছে এখানে রেড লাইট অন হলেই আসলে অন টিভিটা অফ হয়ে গেল আবারও অন হচ্ছে আমি আবার একবার অন করি শব্দ হচ্ছে ডিসি টু ডিসি আইসি থেকে সি আচ্ছা এটা হয়তো আপনারা শুনতে পাবেন না কিন্তু আমি পাচ্ছি শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল আচ্ছা এখন ভোল্টেজটা মেপে দেখাই আচ্ছা কিন্তু দেখি আমি নিজে না ভোল্টেজ নাই ভোল্টেজ আসেনি আচ্ছা প্রথম অবস্থা যে সময় সি শব্দগুলো সেই সময় আছে কিনা দেখি
কানেকশন দিলাম শর্ট কিন্তু ছাড়েনি আচ্ছা আমরা আর আর যে রেজিস্টার আছে সেগুলো এক এক করে সরিয়ে দেখার চেষ্টা করি এখানে পেস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে সহজে সরানোর জন্য আসলে দেখি এখন কি অবস্থা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভোল্টেজ চলে আছে দেখুন আপনাদের মানে সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি একদম যা এ টু জেড তো আমি একটু টিভিটা আলগা করে নেই এই যে দেখুন স্ক্রিনের যে অবস্থা এটা হচ্ছে এখন কিন্তু এই সাইডে ব্ল্যাকটা আসছে আর এই সাইডে হোয়াইট তো বিষয় হচ্ছে এখন আমাদের দুইটাই কানেকশন দিয়ে দেখতে হবে যে কী অবস্থা আর আশেপাশে সাউন্ডের জন্য আসলে আন্তরিকভাবে দেখতে কারণ রাস্তার সাইডে একটু সাউন্ড আসলে আসেই যেহেতু ভিডিওর সাথেই আমার ভয়েসটা দিচ্ছি আপনাদেরকে বলছি কাজে মানে কাজ করার সময় যার কারণে সাউন্ডটা রিমুভ তার আমি করতে পারবো না পরবর্তীতে যদি আপনাদেরকে বলে বোঝাতাম সেক্ষেত্রে হয়তো সাউন্ড আপনারা পেতেন না আজ বোঝান তো যাই হোক আমি এই সাইডের এফ এফ সি কেবলটা আমি কানেকশন করে দিই তারপরে আসলে দেখব যে তিনটা সিকেবি লাইন খুলে রাখা অবস্থাতে এটাতে গ্রাফিক্স আসবে কি না সেটা পরের বিষয় তবে ভোল্টেজ চলে আসছে এটা একটা বিষয় ভোল্টেজ আসলে এখন অন্য কোনো প্রবলেম না থাকলে আসলে গ্রাফিক্স তো আসার কথা আসলে যাই হোক আমি কানেকশনটা আবার একবার দিয়ে নিই আর ভোল্টেজটা কী অবস্থা টিভিটা অন করে ভোল্টেজটা মেপে আপনাদেরও দেখে আমি নিজেও দেখি ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে ওগুলো তো আসলে শর্ট ভিডিও করলে সেক্ষেত্রে সব কিছু এভাবে বলা যায় না দেখুন ভোল্টেজ আসছে হুম ভোল্টেজ আসছে তো এখন ডিসপ্লের অবস্থাটা কি সেটা আমাদের দেখার বিষয় দুই সাইডের এফ এফ সি কেবল কিন্তু এখন আমাদের কানেকশন করা আছে এখন যদি কোনো প্রবলেম হয় স্ক্রিন যদি না আসে সেটা আসলে প্যানেলের এ সি কেবল লাইনগুলো খুলে রাখার কারণে এই সাইডে আছে একটা কানেকশন বিচ্ছিন্ন আর এই সাইডে আছে আপনার এই সাইডে সরি এই সাইডে একটা আছে আর এই সাইডে দুইটা কানেকশন তো মোট তিনটা আচ্ছা দেখি স্ক্রিনের অবস্থাটা কি আচ্ছা আপনাদেরও দেখাই আমি স্ক্রিনের অবস্থা এক হাতে উঠেছি আচ্ছা জি এই যে স্ক্রিনের অবস্থা হচ্ছে এই 
মাঝখানটা অনেকাংশ ব্ল্যাক এই সাইডে নো সিগনাল লেখা দেখতে পাচ্ছেন আসছে কিন্তু মাঝখানটা অনেকটাই ব্ল্যাক হয়ে আসে আর এই সাইডে এরকম তো মূলত আসলে মাঝখানটা ব্ল্যাক হওয়ার পিছনে আরও কারণ থাকতে পারে এখানে গ্রাফিক্সটা আছে কিন্তু দাগ আছে কিছু তো আজকে প্যানেলটা শর্ট এটা কিন্তু বোঝা গেল তো প্যানেল থেকে সেটার সমস্যা আর মাঝখানটা যে সমস্যা এই সাইডটা আমি দেখলাম এই জায়গাটা সেটা আসলে মূলত কেন এই সমস্যা আমি যদি আপনাদেরকে একটু বলি সম্ভবত আমার মনে হচ্ছে যে এই কারণ এই জন্যে এখানে যে ক্যাপাসিটিগুলো আমি প্রথমে আপনাদেরকে বললাম যে ক্যাপাসিটিগুলো উঠিয়ে ফেলছে হ্যাঁ এখান থেকে যে ক্যাপাসিটিগুলো ওঠানো হয়েছে এখানে মূলত এই জন্য আসলে সমস্যাটা হয়ে থাকতে পারে এখান থেকে এবং এই যে এখান থেকে দুটা কপ মানে লাস্টে কপ আর এই যে মাঝখানের এই এই কপ তো এই দুই জায়গা থেকে আসলে ক্যাপাসিটার উঠিয়ে ফেলার কারণে কিন্তু ওটা হয়ে থাকতে পারে ব্ল্যাক আর যেহেতু সিকে লাইন কাটা আছে তার মানে তো ছবি যে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার প্রথমের মতো মানে অরিজিনাল যে প্যানেল মানে যে অবস্থা থাকে নতুন অবস্থায় আর কি ওই রকমই যে গ্রাফিক্সটা আসবে আসলে এটা আমাদের চাওয়াও ঠিক হবে না কারণ যেহেতু আমরা এক হাত কেড়ে ফেলতেছি আর এক হাতে মানে এক হাতেই দুই হাতের কাজ করবে এমন বিষয় আসলে হতে পারে না বা এক কিডনিতে দুই কিডনির কাজ করবে এমনটাও যেমন সম্ভব না সচরাচর কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে তো আসলে ওই রকমই সিকে বিল্যান কেটে যদি প্যানেল রিপেয়ার করা যায় তো সেটাও আসলে ওই রকমই তো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই আমি বলবো যে এতটুকু যেটুকু আমি কাজ দেখানোর চেষ্টা করলাম আপাতত এই টিভির ক্ষেত্রে আমার আসলে দেখার বিষয় আছে আর কিছু করা যায় কি না তো আপনাদের জন্য এতটুকুই রাখলাম তো ভিডিওটি ভালো লাগলে বা ভিডিও থেকে ইনফরমেশন কোনো কিছু ইনফরমেশন আপনার কাজে লাগলে বা আপনি কিছু জানতে পারলে সেক্ষেত্রে একটু ভিডিও থাকতে লাইক দিবেন আমার বিশ্বাস ভিডিও থেকে আপনারা অনেকেই অনেক কিছু আসলে আমার ভিডিওগুলো থেকে জানতে পারেন এবং শিখতে পারেন এটা কিন্তু আমার মনে হয় এই জন্য আসলে আপনারা আমাকে ভালোবাসেন এবং আমার ভিডিওগুলো দেখেন আর আপনারা না দেখলে আমি ভিডিও বানাতে পারবো না এটাও স্বাভাবিক কারণ আপনাদের আপনারা দেখেন বলেই আমি ভিডিও তৈরি করি আর আমি ভিডিও তৈরি করি বিধায় আপনি আপনারা কিছু জানতে পারেন যেটা আসলে আপনাদের অনেকেরই জানা এবং আবার অনেকেরই নতুন কিছু ইনফরমেশন হতে পারে তো আর সেই হিসাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক করবেন আর আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে সেটাও কমেন্টে বলবেন তাহলে আপনাদের মন্তব্য নিয়েও আমি কিন্তু সেটার ও রিপ্লাই বা সে ধরনের কোনো ভিডিও বা এ জাতীয় কিছু আপনাদেরকে দিতে পারবো কারণ আপনাদের চাওয়া পাওয়ার উপর ভিত্তি করে হেল চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো সেটা আমি কিন্তু আসলে দিতে চাই আপনাদেরকে তো আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে আর এই টিভির যে অবস্থাটা এটা আমার মনে হয় আমি যদি আপনাদের একটু ডিশ কেবল দিয়ে দেখাই আমি যদি আপনাদের একটু ডিশ কেবল কানেকশান দিয়ে দিই তারপর আসলে কী অবস্থা আমি জানি না কারণ এটা আসলে বিভিন্ন হাত ঘুরেই আমার কাছে আসতে আছে এটা এটাতে তো ডিসে কানেকশন দেওয়া নাই মানে ইয়ে করে আসছে আসছে যাই হোক আর আমি একাই অভ্যাসটা দেখাতে পারছি না এক হাতে চ্যানেল চেঞ্জ করে তো বিষয়টা আপনারা অনেকে বুঝছেন যতটুকু বোঝার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন কারণ আপনারা যারা ভিডিও দেখেন তারা অনেক জ্ঞানী তো এখান থেকে নো সিগনাল আসছে দেখে কিন্তু এটার আসলে এটাতে তো ছবি অ্যাকুরেট আসবে না এটা তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন তো এইভাবে আসলে মূলত শর্ট প্যানেলগুলো রিপেয়ার করা যেতে পারে অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবার সবগুলো যে একই রকমভাবে রিপেয়ার হবে এমন বিষয় না যেমন এটার ক্ষেত্রে এরকম আসলে অনেক কাজই থাকে যেমন আমি যেটা ভাবছিলাম যে ব্ল্যাক জায়গায় হয়তো কিছু দেখা যাবে না আসলে নো সিগনাল লেখাটি কিন্তু ব্ল্যাক জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে আর মূলত এই ব্ল্যাকটা আসছে আমি যেটা বললাম সম্ভবত ওই যে ক্যাপাসিটিগুলো ওঠানোর কারণে আমি চেষ্টা করবো ক্যাপাসিটিগুলো কানেক্ট করা অথবা যে ভাই আসলে টিভিটা আমার কাছে নিয়ে আসছেন ওনার কাছে এগুলো থাকতেও পারে আমি ওনাকে বলবো তারপর কি করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ 
আর আপনারা দেখতে পেলেন যে আসলে একটা ব্ল্যাক স্ক্রিন টিভি একদম ব্ল্যাক সেটাকে স্টেপ বাই স্টেপ আসলে কাজের সিস্টেমটাই হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে হবে এভাবে আসলে কাজ করা সম্ভব আর আপনারা আসলে অনেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান আসলে ভিড় হচ্ছে কি আপনি ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছিলাম এখনও কিছু কিছু ভিডিওতে আছে এবং দিই হয়তো এটাতেও দেওয়া থাকবে কিন্তু বিষয় হচ্ছে আপনারা যারা নতুন আমার ভিডিও দেখেন যারা নতুন তারা আসলে হঠাৎ করে ভিডিওতে নাম্বার পেয়েই আসলে আমাকে ফোন দিয়ে বসেন এবং ভাইয়া সমাধানটা কি হবে জানাবেন এরকম বলে থাকেন আসলে আমার একার পক্ষে এত মেসেজ রিপ্লাই এবং এত ফোন রিসিভ করে যাদের সমাধান দেওয়া আমার একার পক্ষে তো এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না যার কারণে আসলে এক প্রকার বলতে গেলে একটু খারাপ লাগা থেকে আসলে নাম্বারটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে আমাকে দিয়েছি অবশ্য আপনারা চাইলে আমি আবারও দিব আপনারা আমাকে কমেন্ট করে বলবেন যে আসলে যদি আপনাদের অধিক বেশি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়েন খুব বেশি প্রয়োজন হলে আমি নাম্বারটা দিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়ে রাখলেন আমি সময় পেলে আপনাদের মেসেজগুলোর রিপ্লাই দিতে পারলাম যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় বলতে আসলে আমি ভিডিওগুলো করি আসলে এটা কাজ করার পর কিন্তু ভিডিও আমি কিন্তু আসলে চাইলে এই টিভি রিলেটেড ভিডিওগুলো ইচ্ছা করলেই তৈরি করতে পারি না সেক্ষেত্রে আসলে আমার কাজ করতে হয় কাজের পর আসলে ভিডিওগুলো তৈরি হয় তো যদি দেখা যায় যে আমি শুধু রিপ্লাই দিই সেক্ষেত্রে কাজ করার সময়টা আমি মিস করে ফেলি বা আর শুধু যদি কাজে রিপ্লাই দিতে থাকি সেক্ষেত্রে তো আপনারা নতুন ভিডিও পাবেন না এটা একটা বিষয় তো সব কিছু বিবেচনা করে আমি আমার সাধারণত অনেক মানে খুবই আমি চেষ্টা করি যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিওগুলো হোয়াটসঅ্যাপে যে মেসেজগুলো হয় সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আপনারা যারা যোগাযোগ করছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন আর আমি সাধ্য মতো আমি চেষ্টা করি আর একটা বিষয় কি এই এলইডি টিভির ক্ষেত্রে অনেক দূর থেকে আসলে পরামর্শ দিয়ে সমাধান বলা এটা কিন্তু সম্ভব হয় না এর কারণ হচ্ছে দেখতে পেলেন যে একটা ব্ল্যাক স্ক্রিন সমস্যা এটা কিন্তু বিভিন্ন কারণে আসতে পারে আপনারা যদি বলেন যে আপনার টিভিতে ব্ল্যাক স্ক্রিন আসতেছে আসলে টিভির প্যানেলের গঠনও ভিন্ন থাকে এটাতে যেমন ছয়টা কফ দুই সাইড আছে আবার টিকন আছে কোনো কোনো টিভিতে আবার একটাই কফ কোনোটা তাতে আবার দুইটা কফ তো আসলে গঠনের উপর ভিত্তি করে তো কাজেরও ভিন্নতা হবে তো সেই হিসেবে আমি বলতে পারি না আসলে কোনটা সমস্যার সমাধান সরাসরি আসলে বলা সম্ভব হয় না আচ্ছা দেখা তো ভিডিওতে এতটুকু ইনফরমেশান আজকে ভিডিওতে দেওয়ার মতো ছিল তো ভিডিওটি আশা করছে আপনাদের ভালো লেগেছে দেখা হবে আপনাদের সামনে আগামী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ